Yo pienso que la aprobación y la discusión de leyes es una cuestión de principios. Lo decía el diputado Hugo Noé Pino, ¿verdad? Si en este país, imagínense en este país, entre más rico es alguien, paga menos impuestos. Entre más pobre es alguien, tiene que pagar más impuestos sobre la venta. Aquí fueron denunciados cerca de 160 empresarios por usar paraísos fiscales, por ir a esconder su dinero en, en Panamá, en Islas Vírgenes, y no pagar impuestos. Y ni uno fue investigado, ni uno fue procesado. Es una cuestión de principio, ¿verdad? Si Jorge Cálix no cree en la justicia, que no vaya a la sesión del Congreso Nacional en donde se discuta la ley de justicia tributaria, no es un mercado persa, ¿verdad? Para el gobierno, la ley de justicia tributaria es innegociable, porque, repito, no es un capricho de la presidenta, es una, eh, es una deuda histórica con el pueblo hondureño, con trabajadores, con, 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 con los mismos empresarios, con los microempresarios, con los medianos empresarios, con los estudiantes, con los campesinos, incluso con los organismos internacionales. Aquí entre cielo y tierra nada está escondido, ¿verdad? A mí el, las leyes de forma taxativa me prohíben dar nombres de empresas que reciben exoneraciones y se lo digo de forma ilegítima, ¿verdad? La ley debería permitir que yo como funcionario pueda decir esos nombres, pero como esos mismos empresarios han hecho las leyes, ponen eso para que si uno que no es corrupto, uno que es honesto y uno que quiere decir esos nombres no los diga, ¿verdad? Son esos mismos empresarios los que ponen así las leyes. Nosotros estaríamos de acuerdo en que todo el pueblo hondureño sepa, ¿verdad? Porque además no son montos menores, ¿verdad? Son 66 mil millones de lempiras. Imagínense que lo que cuesta construir un hospital son 2.500 millones de lempiras. ¿Cuántos podríamos construir con 66 mil millones de lempiras? El pueblo hondureño tiene derecho a saber.